udhëzime për koordinatorët për të drejtën e informimin. Kyrje Administrata publike bashkëkohore pritet të ndërtojt dhe të funksionoj në përputhje me standardin e transparencës në mënyrë që të siguroj sundimin e ligjit, logaridhenje në zyrtarve publik dhe të legjitimoj vendimarje në organeve publike. Transparenca është konsideruar si një gur themeli i qeverisjes së mirë dhe i hapsires administrative evropiane. Qytetarët dhe sektori privat sot kanë shpresa të mëdha në drejtim të organeve publike në lidhje me mënyrën se si ato kryin dhe tyrat e tyre, nivelin në të cilin ato garantojnë që shërbimet i ofrohen shëqëris dhe ekonomist, shpenzimet publike efikase, si dhe ne lidhje me procesin e hapur të hartimit të politikave dhe efektivitetin e zbatimit të politikave. Vetëm administrata publike dhe sektori publik transparent mund të garantojnë që ata që janë në pushtet të japin logari, se korupcioni shduket në mënyrë efektive dhe se proceset demokratike realizohen. Si që kërkohet nga Konventa e Këshilit të Evropës për akses në dokumentet zyrtare, një përjashtimet ndaj aksesit në informacion duhet të jenë të përcaktuara me ligjë, të jenë të nevojshme në një shëqëri demokratike dhe të jenë në proporcion me qëlimin e mbrojtjes së disa interesave të rëndësishme, të tila si siguria komptare, marëdhenjet ndërkomptare, siguria publike, ndjekja penale, jeta private, etje. Ligji për të drejtën e informimit, Ligji nërë 192014 është instrumenti kërësor ligjor që garanton që administrata publike funksionon në mënyrë transparente dhe përrjedoj Karol Kyç në ndërtimin e shëqëris me administrat publike të përgjeshme, efikase dhe efektive e pa korupcion. Kështu, Shqipëria bën pjesë në grupin e më shumë se një qinë vendeve të botës që kanë miratuar ligjin, i cili siguron se qytetari ka të drejten e aksesit në informacionet publike dhe se organet publike japin informacion publik në mënyrë proaktive në internet, dy komisioneri për të drejten e informimit dhe mbrojtjene të dhenave në vijim. Komisioneri është organ bikqyres që siguron se ligji për të drejten e informimit zbatohet nga autoritetet publike. Qëto organi sektorit publik siguron zbatimin e plot të ligji për të drejten e informimit duke miratuar programin e transparences, nenet 4 dhe 5, shi shtojcen 3, duke botuar të dhenat e listuara në faqen e internetit, neni 7, duke trajtuar kërkesat, aplikimet e qytetarve për të marrë informacion të veçan, neni 11 e vijues, duke kryuar, mbajtur dhe duke bërë publik regjistrin e kërkesave dhe përgjigjet, neni 8 dhe duke caktuar koordinatorin për të drejten e informimit në një dhjetë. Êshtë pikërish dëtyrimi i titularve të autoriteteve publike për të caktuar koordinatorin për të drejten e informimit, si që për caktohet në një një dhjetë të ligjit për të drejten e informimit, që e bënë zbatimin e plot të ligji për të drejten e informimit të mundur dhe efektiv. Me qëlim Një konventa që për cakton standardet minimale për aksesin në informacion është miratuar në Tromsë, Norvegji, të të mbëdhjet që është 2009, si dokumenti i par ligjor dhe tyrues ndërkomtar për aksesin në informacion. Ajo do të hyjë në fuqi pas 10 ratifikimesh. Deri tani 8 vende dhe kanë ratifikuar dokumentin, nga 14 vende në nëshkruës qithsej. Dy në më shumë se 50 vende kjo e drejt është dhenë me kushtetut, duke përfshirë vende të shumë të evropiane, të tila si Shqipëria, Bulgaria, Kroacia, Republika, Qeke, Estonia, Finlanda, Greqia, Hungaria, Lituania, Moldavia, Mali, Zi, Norvegia, Poloni, Portugalia, Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia dhe Suedia. Garantimin e zbatimit efektiv të ligji për të drejten e informimit, koordinatorët kanë disa role të rëndësishme. Së pari, koordinatori është i detyruar zyrtarisht të siguroj zbatimin e ligjit për të drejten e informimit në organin e sektorit publik me hanë të kryerje së procedurave administrative dhe të siguroj që informacioni për katës publikohet në faqen e internetit. Së dyti, koordinatori, si që në nënkupton edhe emërtimi, shërben si koordinatori aktiviteteve në organin e sektorit publik që ka përqëlim zbatimin e ligjit për të drejten e informimit duke shërbyrë si pik kyqe në mes të pjesve apo degve të ndryshme të organizatës dhe ndimësi i drejtuesve kur është fjala për informimin e publiku. Së trejti, koordinatori është pika e kontaktit për qytetarët dhe një urë në mes të publiku dhe organit të sektorit publik që meret me kërkesat e tyre që siguron bërjen publike proaktive të informacionit dhe këshiltari për qytetarët në lidhje me kërkesat e tyre. 
se 4 ti, koordinatori duhet të jetë jaf për të trajtuar situatat të krizës në rast të një interesi të madhë të medjave në punën dhe organizimin e organit të sektorit publik ose në rast të kërkesave të bezdishme. Por edhe të jetë bindës dhe jaf kur ka të bëjnë me drejtues që nuk është i prirur për transparens apo është i prirur të injëroj interesat e publiku. E fundit por jo më pak e rëndësishme. Koordinatori është rezervuar institucional i një urive mbi aksesin në legislacionin dhe praktikat e informacionit dhe a i duhet të jetë i angazhuar në mënyrë aktive në zhvillimin e një frymet të transparences në organin e sektorit publik duke, ndryshuar paradigmën e administratës publike. Në vënd që të perceptohet si një aktivitet i ngarkuar, bërja publike e informacionit duhet të bëhet një mënyrë e regull të funksionimit të organit publik. Koordinatori në cilësin e antarit të rjetit të koordinatorve të drejtuar nga komisioneri duhet të ketë akses në zhvillimet më të fundit të legislacionit, në ndimën praktike të zbatimit të ligji për të drejten e informimit dhe në rastet që trajtohen nga organet e tjera publike. Si pas raportit vjetor të komisionerit për vitin 2015, ka pasur 198 koordinator të emëruar në organet e sektorit publik. Tre krahasuar me vetëm 4 koordinator të emëruar gjatë 2 muajve të fundit të vitit 2014, kur ligji për të drejten e informimit sa po kishtë hyrë në fuqi, kjo është një rritje e madhe dhe e dukshme e numrit të koordinatorve. Me gjitha të pritet që të gjitha organet publike të lidhura me ligjin për të drejten e informimit të emërojnë koordinatorit e tyre në mënyrë që të jenë në gjendje për të përmbushur kërkesat e ligji për të drejten e informimit. Mos e mërimi e koordinatorve nga ana e organeve rezikon seriozisht zbatimin efektiv të ligji për të drejten e informimit dhe të drejten e qytetarve për informimin publik. Me gjitha të publikimi të gjithë informacionit të kërkuar në internet do të garanton të që e drejta e qytetarve për informim të plëtsoj, dhe kjo do të bënd të zbatimin e ligjit për të drejten e informimit më efektiv dhe më të lejt për organin publik dhe për koordinatorin e ti. Qëlimi u dhe zimeve Tre komisioneri për të drejten e informimit dhe mbrojtjen e të dhenave, raporti vjetor 2015. Ky dokument ka për qëlim të japë orientime për organet e sektorit publik në birolin e koordinatorit për të drejten e informimit dhe të ofroj udhëzime se në qfar mënyre dhe në qfar kushtesh duhet të emërohet koordinatori, si dhe të trajtoj qështjet kyqe të rëndësishme për zbatimin e ligjit për të drejten e informimit në lidhje me koordinatorin për gjithësit e koordinatorit. Pjesa i, Korniza Ligjore për koordinatorve e mërimit dhe tyra dëhre për gjithësit. Baza Ligjore Ligji për të drejten e informimit parashikon një rol të veçan i cili duhet t'i caktohet një në punësi civil në qëto organ publik. Si pas pikës një të nenit dhjet të ligji për të drejten e informimit, së koordinatori për të drejten e informimit është përgjegjës një për zbatimin e ligjit dhe dy për koordinimin e aktiviteteve që do të qojnë në zbatimin e detyrimeve ligjore të organeve publike dhe ushtrimin e së drejtës nga ana e qytetarve për dëruezve. Në pikën 6 të nenit 2 për kufizimet, koordinatori për të drejten e informimit është përcaktuar si në punësi civili përcaktuar në nenin 10 të ligjit. Neni 10 regulon detyrat e koordinatorit për të drejten e informimit i cili është në punës civil me rolin e zbatimit të ligjit dhe bashkërendimin e përpjekjeve për të siguruar të drejten e informimin. Detyrat e koordinatorit Detyrat e koordinatorit janë të përcaktuara në pikën 2 të nenit 10 si më posht. 2. Koordinatori për të drejten e informimit ushtron kompetensat e më poshtme. A. I mundëson qdo kërkuesi të drejten për të njohur me informacionin publik, si pas këti ligji, duke u konsultuar me dokumentin original ose duke marrë një kopje të ti. B. Kryon, mban, publikon dhe përdicon registrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda a fatit të parashikuar në pikën një të nenit tet të këti ligji. Sa, bashkërendon punën për plëtsimin e kërkesave për informacion e brenda a fateve dhe si pas mënyrës së parashikuar në këtë ligjë. Që, registron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për se cilën prej tyre. Dhe, dërgon kërkesën për informim të kënjë autoritet tjetër publik, brenda a fateve të parashikuara në këtë ligjë, ku rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar. Dhe, verifikon rastet për dhenjen falas të informacionit qytetarve, si pas parashikimit të pikës 5 të nenit 13 të këti ligjë. 
e kërën një oftimet para prake si pas neneve 14 dhe 15 të këti ligji si dhe komunikon me kërkuesin si pas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik. Duke par nga afer këtë list të detyrimeve, neni 10 së bashku me dispozitat e tjera të këti ligji është e mundur të dalohen 3 detyrat të veçanta të koordinatorit, një, trajtimi i kërkesave duke u marrë me kërkuesit, bë. Mbajtja e registrit të kërkesave dhe përgjigjeve dhe 3. Bashkërendimi i përpjekjeve për të koordinuar të drejten e informimin. Grupi i pari i detyrave përfshin trajtimin e kërkesave të qytetarve. Koordinatori është përgjegjës për kryrjen e procedurës administrative me kërkes të kërkuesit si pas ligjit për të drejten e informimit dhe kodit të procedurave administrative. 4. Në thelb. Kjo do të thot se koordinatori zhvillon procedurën që do të qoj në vendimin bi kërkesën dhe siguron akses në përputhje me dispozitat materiale të ligjit për të drejten e informimin. Dispozitat e veçanta procedurale të ligjit për të drejten e informimit përcaktojnë disa hapa të rëndësishën procedural që janë caktuar koordinatorit. Registrimi i kërkesave dëhre një oftimi i kërkuesit. Kërkesa duhet të registrohet dhe t'i vendoset një numër rëndor për gjdo kërkes të caktuar. Shkronjave. Pika 2 e nenit 10. Numër rëndor i kërkesës dhe të dhenat e kontaktit të koordinatorit për të drejten e informimit duhet t'i njoftohen kërkuesit. Pika 2 e nenit 11. Dërgimi i kërkesës. Në rastin kur organi publik, pran të cilit është paracitur kërkesa, nuk zëtëron informacionin e kërkuar. Atëherë kërkesa duhet t'i dërgohet organit të sektorit publik i cila zëtëron informacionin brenda 10 ditve pune. Dhe kërkuesi duhet të njoftohet një kosisht për faktin se kërkesa është dërguar të organi kompetent dhe për detajet e kontaktit të ati organi publik. Shkronja dhe. Pika 2 e nenit 10 në lidhje me nenin 12. Komunikimi me kërkuesin të hre dërgimi njoftimeve para prake, koordinatori. Duhet të komunikoj në mënyrë të përshtachme me kërkuesin lidhur me kërkesin dhe të siguroj që kërkuesi do të njoftohet në përputhje me nenet 15 dhe 16, neni shkronja e, pika 2 e nenit 10. Në lidhje me nenin 15, koordinatori duhet të respektoj afatet e përcaktuara dhe të përpunoj kërkesin sa më shpejt që të jetë dhe mundur. Por në qëtë ras brenda 10 ditve pune që nga dita e paracitjes së kërkesës ose 15 ditve pune, nëse kërkesa është dërguar nga organi që ka pranuar fillimisht kërkesën. Zgjatja e afateve me 5 ditë të tjera pune dhe shte mundur si pas kushteve të përcaktuara në pikën 3 të nenit 15 dhe në rastet e zgjatjes së afatit, kërkuesi duhet të njoftohet pa vones për zgjatjen e afateve. Shembuj të tjerë të komunikimit, edhe pse nuk është përcaktuar në mënyrë të veçan në shkronjën e, mund të përfshin dëtyrimin për ta kontaktuar kërkuesin brenda 28 orve nga koha e paracitjes së kërkesës, e cila nuk është të qartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e saj për të bërë. Sqarimet e nevojshme të kërkesës dhe për të ndihmuar kërkuesin në lidhje me sqarimin e kërkesës, pika një e nenit 12. Ky dëtyrim është shumë i rëndësishëm dhe është me rëndësi thelbësore që koordinatori të bëj për pjekje të rëndësishme për të komunikuesin me kërkuesin dhe për të sqaruar kërkesen, sepse është e mundur që të aksesi në informacion të refuzohet në rastin kur kërkesa mbetet e paqartë, ose nuk është e mundur që të identifikohet informacioni i kërkuar. Pika 4 e nenit 17. Komunikimi me Kërkuesin ka të bëj edhe me njoftimin para prak të parashikuar në nenin 16 që duhet të bëhet pa vones, me njëherë, në rast kur organi i sektorit publik. 4 kodi i procedurave administrative, ligji nër 24-2015. Ligji ka hyrë në fuqi një vit pas publikimit të ti në fletoren zyrtare, më 28 maj 2016. I propozon kërkuesit që të ndryshoj kërkesën për informacion që ka kosto të lartë ose në qoftë se ajo kërkon një kohë më të gjatë se sa afati i regullë prej 10 dit pune për shqyrtimin e kërkesës dhe marjen e informacioneve të disponueshme. Pika një, ose kur aje informon kërkuesin se informacioni është i disponueshme në internet, pika dy, ose për shumë në logaritur për dhenje në informacionet që gjithashtu ka të bëj me logaritin e kostove, pika tre. Sigurimi i aksesit në informacion, koordinatori siguron që kërkuesit i jepet e drejta, që kërkuesi shë dokumentin original apo që kërkuesit i jepet kopja e dokumentit, shkronja a, pika 2 e nenit 10. 
në lidhje me nenin 14 për rrugën e bërjes publike të informacionit, koordinatori ka detyrimin që të siguroj se informacioni është publikuar në mjediset e organit publik, në portalin e Albania, al ose në faqen zyrtare të internetit. Nëse informacioni është publikuar tashmë në internet, koordinatori duhet të siguroj që kërkuesi është informuar në lidhje me disponu e e informacionit në internet. Apo se kopja e dokumentit i është dërguar kërkuesit në format të përshtatshëm, në form. Elektronike për aqë kohë sa ajo egziston në një format të til ose në formatet të tjera nëse janë efikase dhe me kosto më të ullet, ose që vendimi negativ, refuzimi i kërkesës, është dhën me shkrim dhe i arsuetuar, vendimet e arsuetuara, me udhëzimet për mjetet juridike. Nëse kërkuesi nuk përcakton formatin e informacionit, atëherë a i duhet të jepet në mënyrën më efektive dhe më pak të kushtueshme, pika 5 e nenit 11, gjithashtu në bas të nenit 9. Në qoftë se informacioni i kërkuar i ka qenë dhenë më përpara një kërkuesi dhe për rjedhoj është registruar në registrin e kërkesave dhe përgjigjeve. Atëher koordinatori ka detyrimin që ta përpunoj kërkesën dhe të jap informacionin brenda 3 ditve pune. Evidentimi i kostove që e shërbimit, koordinatori verifikon rastet e vënje se informacionit në dispozicion të kërkuesit në lidhje me kostot e shërbimit në përputhje me pikën 5 të nenit 13 të ligjit shkronja dërë. Pika 2 e nenit 10, përkatsisht në rastet kur informacioni jepet falas për qytetarët e registruar si pas regullave në skemat e ndimës sociale. Në qëtë rast, kur informacioni vijet në dispozicion me kërkes që do të thotë se a i nuk është publikuar më par në internet, kostot e riprodhimit dhe të dërgimit nëse është e përshtachme. Të informacionit duhet të logaritin bazuar në kriteret për logaritin e kostove që duhet të përcaktohen dhe të botohen para prakisht nga autoriteti publik në bas të pikës një të nenit 13. Tarifat e vendosura nga komisioneri mund të përdoren si model për përcaktimin e tarifave të përmendura në shtojcën 4. Detyra e dy të rëndësishme e koordinatorit lidet me registrin e kërkesave dëhre e përgjigjeve si që është përshkruar në nenin 8 të ligjit për të drejten e informimin. Qëlimi i registrit është të siguroj që të gjitha kërkesat trajtohen që publiku dhe sidomos kërkuesit informohen për informacionin që kërkohet dhe për kërkesat e bëra dhe se kërkuesit mund të monitorojnë trajtimin e kërkesave të tyre. Gjithashtu, publikimi i informacionit të kërkuar. Ull numrin e kërkesave vijuese për të njëtin informacion dhe për mirëson transparencën e organit publik. Ky është një detyrimi vërtet i koordinatorit, plëtsisht në kontrolin e ti saj. Për këtë qëllim, koordinatori kryon, mban, publikon dhe përdicon registrin e kërkesave dhe përgjigjeve, shkronja B, pika 2 e nenit 10. Kjo detyr përfshin disa elemente. Kryimi i registrit, registri duhet të kryohet nga koordinatori bazuar në një modeli të zhvilluar nga komisioneri duke përcaktuar formatin dhe përmbajtjen e registrit, pika 2 e nenit 8, shi shtojcën 2. Registrimi i kërkesave, qëto kërkes duhet të registrohet dhe t'i caktohet një numër rëndor, shkronja 2, pika 2 e nenit 10. Numër rëndor i kërkesës dhe të dhenat e kontaktit të koordinatorit për të drejten e informimit duhet t'i njoftohen kërkuesit, neni 11, pika 2. Përditsimi i registrit, registri duhet të mirë mbahet dhe të përditsohet regullisht të pakten qëto tre muaj, si që parashikon ligji, pika 1 e nenit 10. Në praktik, registri duhet të përditsohet sa herë që meret një kërkes e rej për informacion publik, ose sa herë që informacioni i jepet kërkuesit. Disponu e shmëria publike e registrit, registri duhet të publikohet në internet, në faqen e internetit të organeve publike, duke përfshir informacionin e vënd në dispozicion me kërkes, dhe informacionit të vënd në dispozicion në mjediset e organit publik, pika një e nenit telë. Edhe pse ligji parashikon periudën 3 muaj, rekomandohet që registri i kërkesave dhe i përgjigjeve të përditsohet dhe të publikohet regullisht qëto dit ose të pak të njëherë në javë, në varsi të numrit të kërkesave dhe informacioneve të vëna në dispozicion. Êshtë të rëndësishme që të dhenat personale të mbrohen, që do të thotë se identiteti i kërkuesit të mos jeti dukshëm në registrin që është vën në dispozicion të publikut, pika një e nenit telë. Funksioni i tret i koordinimit përfshin aktivitetet e koordinimit. Si pas nenit 10, edhe zbatimi dhe koordinimi janë funksione shumë të rëndësishme të koordinatorit, reflektuar edhe në titullin e funksionit.
që do të thotë se koordinatori duhet të bashkërendoj për pjekjet për përmbushin e kërkesave për informacion brenda afatit dhe në mënyrën e përcaktuar me ligjë, shkronja sa, pika 2 e nenit 10. Funksioni koordinues përfshim bërjen e përpjekjeve të arsyeshme nga koordinatori për të zbuluar, mbledur dhe për të vën informacion në dispozicion të kërkuesit, ose në rast të zbatimit të përjashtimeve ku fizimit. Garantimin se neni 17 zbatohet si gjduhet, duke mbledur argumente nga pjesë të ndryshme të organit publik në mënyrë që të jetë në gjendje që të realizoj testin e interesit publik, pes kjo. Pes realizimi i testit të interesit publik kërkon që argumentet për të dy rastet, lejimi i aksesit ose kufizimi i aksesit të zbulohen dhe të meren parasysh. Kjo realizohet më mirë në kuadrë të një grupi punët të përbër nga koordinatori, një jurist, një zyrtar i lartë publik dhe në punës civil nga ana e autoritetit publik ku ndodhet informacioni. Me gjitha të, roli i koordinatorit normalisht kërkon përgatitin dhe shkrimin e vendimit, si dhe koordinimin e procedurës. Do të thot që pozita e koordinatorit në hierarkin e organit të sektorit publik, si dhe aftësit dhe tisaj, një horit, përvoja organizative dhe profesionale, duhet të jenë të përshtatshme për detyren që i është saktuar ati asaj. Përveç rolit të tisaj të bashkërendimit, koordinatorit duhet të punoj ngusht me në punësin më të lartë civil, të cilit i janë deleguar detyrime specifike të përcaktuar nga ligji për të drejten e informimit në bazë të pikës 2 të nenit 19 dhe në përputhje me ligji nërë 150 e 2 2013 për shërbimin civil. Informacioni për koordinatorin Në mënyrë që koordinatori të jetë në gjendje të ushtroj funksionin e ti saj dhe të siguroj që qytetarët ushtrojnë dhe plëtsojnë të drejten e tyre të informimit, shkronjat sa dhe që. Pika një e nenit shtatë për caktoj një kërkes kyqe duke deklaruar se në faqen e internetit të organit publik duhet të publikohet informacioni i më poshtëm. Që të dhëna për vendodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejten e informimit. Sa, informacion për procedurat që duen ndjekur për të bërë një kërkes për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit për katës. Informacioni mbi koordinatorin në dispozicion të publikut dhe informacioni i disponueshëm në portalin pyet shtetin, hërtëtëp, pyet shtetin, al, është parakusht për ushtrimin e së drejtës e informimin. Për këtë arsye është e rëndësishme që informacioni mbi koordinatorin së bashku me të dhenat e kontaktit të tila si posta elektronike, numri i telefonit, numri në zyres, adresa, të shfaqen si që duhet në faqen e internetit të organit publik dhe portal si dhe në mjediset e organit publik. E njëta gjë vlen për informacionin procedural mbi paracitjen e kërkesës ose depozitimin e një ankese pran komisionerit që duhet të publikohet në faqen e internetit të organit publik së bashku me informacion mbi koordinatorin. Disponu është mëria e informacionit mbi koordinatorin në faqen e internetit të autoritetit publik dhe në portalin gjithashtu e bënd dhe tyre në dërgimit të kërkesës më të lejth për koordinatorin e autoritetit publik që nuk zotëron informacionin e kërkuar. Në këtë mënyrë, a i ajo mund të identifikoj lehtësisht pikat e kontaktit të autoritetit publik që zotërojnë informacionin dhe të realizoj dëtyrën në bazë të pikës 2 të nenit 12. Në rastet kur autoriteti publik nuk ka kryuar një faqe interneti, të dhenat mbi koordinatorin duhet t'i dërgojnë komisionerit me shkrim, poste elektronike ose me pos. Logaridhenia e koordinatorit Duke pasur parasysh se koordinatori është përgjegjës për një pjesë të rëndësishme të zbatimit të ligjit në organ të caktuar publik, a ja jo i nënshtrojt edhe sankcioneve për shkelje të ligjit. Në bazë të pikës një të nenit të të mbëdhjet, mos respektimi i dispozitave të ligjit pasiel përgjegjësi administrative për personat përgjegjës, për titularin, në punësin më të lartë civil, koordinatorin dhe për punojnë si të tjerë. Neni në të mbëdhjet, përsa ko nuk ka vej për penale. Sankcionet përfshin gjobat e përcaktuara në pikën 2 të nenit të të mbëdhjet për gjdo kunder vajtje të veçan, gjithse i 7 të mbëdhjet. Kunder vajtje të veçanta që mund të kryhen nga koordinatori qoj në përgjegjësi dhe në vendosje sankcione shtëlojt gjob, si që përcaktohet në pikën 2. Ato përfshin 4 grupet të ndryshme shkeljesh, si pas kriterve të ashpërsis dhe të personit që është përgjegjës. Numë i shkeljeve të mundshme dhe ndëshkimet të regojnë se koordinatori, si dhe titulari i autoritetit publik dhe në punësim më i lartë civil, 
duhet të jenë shumë të kujdeshëm në përmbushjen e detyrave të tyre në mënyrë që të zbatojnë detyrimet e përcaktuara nga ligji për të drejten e informimit, ja dhe të sigurojnë se të drejtat e qytetarve janë garantuar. Shkeljet më të rënda që qojnë në dënimin me gjobë për 150.000 deri në 300.000 lek përfshin. A. Refuzimi i dhenjes e informacionit në kundërshtim me parashikimet e këti ligji. Dër, mos plëtsimi i kërkesave për informacionet të registruara në registrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit dhe si pas mënyrë së parashikuar në nenin nëndë të këti ligji. E, mos registrimi i kërkesës për informim, mos saktimi një numri rëndor për të dhe mos dhenja e të dhenave të kontaktit të koordinatorit për të drejten e informimit, si pas parashikimeve të pikës 2 të nenit një mbëdhjet të këti ligji. E, mos dërgimi i kërkesës për informim të një autoritet tjetër publik, brenda afatit të parashikuar në pikën 2 të nenit 2 mbëdhjet të këti ligji. F. Dërgimi i kërkesës për informim të një autoritet tjetër publik kur autoriteti që ka marrë kërkesën e ka informacionin e kërkuar. J. Mos njoftimi i kërkuesit për vendimin për zgjatjen e afatit për plëtsimin e kërkesës për informim. Shkeljet të tjera që qojnë në dënimin me gjobë për i 50.000 deri në 100.000 lek përfshin. D. Mos kryimi, mos mbajtja, mos publikimi apo mos përditsimi i registrit të kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit prej 3 muash. G. Mos njoftimi i kërkuesit se kërkesa e ti i është dërguar një autoriteti tjetër dhe kontaktet e nevojshme i janë dërguar autoriteti tjetër. H. Mos respektimi i kërkesave për dhenjen falas të informacionit. Së fundi, shkeljet më pak të rënda që qojnë në dënimin me gjobë për 25.000 deri në 50.000 lek përfshin. I. Refuzimi parsyetuar i preferences së kërkuesit për mënyrën e dhenjes së informacionit dhe mos dhenja e arsyeve në bitë të cilat është marë vendimi negativ. K. Famos kryrja e njoftimeve para prake si pas parashikimeve të nenit 16 të këti ligji për propozimin për ndryshimin e kërkesës, disponu është mërin në internet të informacionit, kostot dhe logaritura. Koordinatori, si dhe gjdo punonjës tjetër i organit publik, është subjekt edhe i një dënimi të rënd me gjobë nga 150.000 deri në 300.000 lek në rastin e dy shkeljeve të tjera. L. Dëmtimi ose shkaterimi i dokumenteve zyrtare me qëlim shmangjene së drejtës për informim. L. Mosbardja e dokumenteve zyrtare në kundërshtim me regullat në fuqi me qëlim pëngimin e ushtrimit të së drejtës për informim. Shkeljet të tjera të përcaktuara në nenin të të mbëdhjet mund të kryhen nga ana e kërësuesit të organit publik apo në punësi më i lartë civil. Konkretisht, në bazë të pikës 2 të nenit në të mbëdhjet, titulari i organit publik duhet të delegoj kompetenca të caktuara të këtë në punësi më i lartë civil, për gatitja dhe zbatimi i programit të transparences, pika 1, neni 4, rishikimi i programit të transparences, pikat 1 dhe 2 të nenit 5, dhe për caktimi i tarifave të shërbimeve, pikat 1 dhe 2 të nenit 3 mbëdhjet. Kështu, titulari ose në punësi më i lartë civil të cilit i janë deleguar kompetencat në bajnë për gjithësi për shkeljet e dispozitave të më poshtme dhe për balen me dënimet me gjobë nga 50.000 deri në 100.000 leg. B. Mos vënia në zbatim e programit institucional të transparences, brenda 6 muash nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit, ose që nga kryimi i organit publik. Sa, mos vëshikimi i programit institucional të transparences brenda 5 vjetësh. Që, mos ndjekja e procedurave për rishikimin e programit institucional të transparences në bas të procedurës së miratimit. Gjë, mos përcaktimi para prakisht i një tarife, mos publikimi ose caktimi i tarifave abuzive për riprodhimin dhe dërgimin e informacionin. Në bas të analizimit të dispozitave të sankcioneve mund të nëzirën disa përfundime. Titulari ose, nëse në praktik zbatohet dispozita e delegimit, pika 2 e nenit në të mbëdhjet, në punësi më i lartë civil në banë për gjithësi për shkeljet që lidhen me programin e transparences, për gatitjen, zbatimin dhe rishikimin, dhe me vendosin dhe publikimin e tarifave ose vendosin e tyre në mënyrë jo proporcionale. Nga ana tjetër, koordinatori në banë për gjithësi për të gjitha elementet që kanë të bëjnë me kërkesat, registrimi, dërgimi, njoftimet para prake, arsyetimi i vendimit, sigurimi i informacionit, eti me komunikimin me kërkuesin, me logaritjen e kostove dhe me ruajtjen dhe publikimin e registrit të kërkesave dhe përgjigjeve.
Koordinatori mund të përbalet me Përgjegjësi të mbështetura ekskluzivisht në një mbëdhjet arsye dhe në dy arsye të tjera si gjdo punonjës tjetër. Shtrirja e madhe e përgjegjësis së koordinatorit dhe fakti se aja jo përbalet me dënimin më të lartë, deri në 300.000 lek, dënimet me të cilat përbalet titulari në punësi më i lartë civil janë më të ulta se dënimet më të larta me të cilat përbalet koordinatori, ndërko që në të njëtë nko aji nuk ka kontrol të plot në bi procesin. Gje e cila të regon pozitën e vështirë në të cilën është i detyruar të punoj koordinatori për zbatimin e ligjit në varsi të punojësve të tjerë të organin. Publik të tilë si njësia e menagjimit të të dhanave, administratorët e internetit, njësit e mardhenjeve me publikun, njësit ligjore, njësit edhe degët tjera që mbajnë informacion. Detyra për të marë me nivelin politik të organit dhe ndoshta edhe me në punës të tjerë civil të pozicionuar më lartë në hierarki që kanë informacionin. Si pasoj, fakti që koordinatori është shumë i varur nga bashkëpunimi i njësive të tjera organizative, i në punësve dhe i titularve të organit publik për zbatimin e dispozitave të ligjit për dhenjen e të drejtës e aksesit në informacion nga njëra anë, dhe nga fakti se koordinatori në banë pjesën më të madhe të përgjegjësis për zbatimin e ligjit, madje edhe duke qenë përgjegjës për sjelje të keqe të mundshme të të tjerve, kërkon që roli i koordinatorit të trajtohet me kujdesin e duhur dhe se. Roli i koordinatorit t'i caktohet një personi i cili zëtëron një ori të rëndësishme, ka aftësit dhe përvojen profesionale e organizative dhe që ka një pozit hierarkike të rëndësishme në organin publik. Pjesa i, qështje praktike në lidhje me koordinatorin për drejten e informimin. Emërimi i koordinatorit Emërimi i koordinatorit si dhe publikimi i këti informacioni si pas regulave në faqen e internetit të organit publik, në mjediset e organit publik dhe në portalin për të shtetin është një kërkes e domozdoshme për zbatimin e ligjit. Ligji në nenin 10, një shprejet se organi i sektorit publik do të caktoj një në punës civil si koordinator, pas specifikuar ndo një kërkes. Vendimi duhet të meret nga titulari i organit publik. Vendimi për koordinatorin duhet të përmbaj emrin e personit, pozicionin e punës e personit dhe të dhenat kërësore e kontaktit, organin publik, adresën, faqen e internetit, emrin dhe të dhenat e kontaktit të koordinatorit, telefon, fax, post elektronike dhe numrin e zyres. Në shtojtësën një është paracitur një model vendimi. Një personi tjetër mund të jepet në mënyrë formale apo jo formale roli i asistentit apo i koordinatorit hje, shi më poshtë për të marë për si për funksionin e koordinatorit kur aji ose ajo është për kosisht i pa disponueshëm. Informimi i në punësve civil dëhre i publikut për koordinatorin Informacionin bi koordinatorin duhet të publikohet në faqen e internetit, në një shtatë, që në portali i pyët shtetin dhe në mjediset e organit publik. Pa informacionin e duhur mbi koordinatorin qytetarët pëngohet në ushtrimin e të drejtës e tyre dhe zbatimi i ligjit vjet në rezik. Gjithashtu, detyrat e komisionerit dhe të bëhen më të leta në qofë se zbulimi nga ana e koordinatorit e organeve të shumëta letësohet nga informacioni letësisht i aksesueshëm. Përveç publikut të gjerë, informacionin bi koordinatorin duhet të shpërndahet edhe në organin publik në mënyrë që të gjithë të punësuarit të njën me personin dhe rolin e koordinatorit. Kjo mund të bëhet për mes instrumenteve të regulta të komunikimit të informacionit në dërmjet punonjësve, qoft në mënyrë hierarkike nga titulari dhe deri të departamentet ose në përmjet intranetit, buletineve apo instrumenteve të tjera të shpërndarje së informacionit brenda organit publik. Informacionin bi koordinatorin duhet të shëqërohet mundësisht me një përshkrim të shkurtër të rolit të ti saj, dhe tyrimet në bazë të ligjit dhe me thirjen e përgjithshme për bashkëpunim me koordinatorin. Në praktik, si domos në organizatat të më dha, shumë punonjës nuk janë të vedishëm për eksistencen dhe për mbajtjen e ligjit për të drejten e informimit, detyrimet e organit publik, ose për rolin e personit që kryen detyren e koordinatorit. Informimi të gjithë të punësuarve mbi këto fakte duhet të ndihmoj koordinatorin që të kryrë detyret e caktuara të ti saj, të siguroj bashkëpunimin dhe të parandaloj rastet kur. Punojësit e tjerë meren me kërkesat në mënyrë të pavarur, për shembul, marja e një kërkese për një informacion të caktuar me antë postës elektronike ose me post dhe trajtimi i saj, shpesh duke shpërfilur krejtësisht ligjin për të drejtën e informimit dhe të drejtën e informimit në përgjithsi. Kështu, 
të dhënat për emërimin e koordinatorit me informacion shtes në biligjin për të drejten e informimit duhet t'i dërgohen të gjithë në punësve civil me udhëzimet për procedurën në rast se ata marin një kërkes për të parandaluar rastet në të cilat. Punojësit të tjerë mund të bëjnë publike informacione pa bazë ligjore dhe ndoshta mund të rezikojnë interesat të tjera të mbrojtura, të tila si ato private, informacionin e klasifikuar, sekret, trektar, ose mund të mohojnë bëjnë publike të. Informacionit në kundërshtim me dispozitat e ligjit për të drejtën e informimin Në praktik, mënyra më e përshtachme do të ishte përcaktimi i hapave të procedurës në rastet kur punojësit e tjerë marin një kërkes, e cila do të kërkoj dërgim të me një hershëm të sajt e koordinatori, cili do të jetë nga kjo pikpamje për gjegjës për trajtimin e kërkesës. Koordinatori, kush është i përshtachëm? Si që është treguar në kapituit dhe më parshëm, koordinatori ka shumë dëtyrime në procesin e zbatimit të ligjit. A i ajo mban përgjegjësi për shkelje të mundshme të dispozitave të ligjit, shpesh në rastet kur a i ajo nuk ka kontrol në bipjes të tjera të organizatës që duhet të bashkëpunojnë dhe të ndihmojnë në zbatimin e ligjit. Këto dy fakte nënkuptojnë se në rolin e koordinatorit duhet të caktohet personi i cili zëtëron njohur i përkatse, ka aftësit, përvojnë profesionale dhe organizative dhe që zë një pozit hierarkike të rëndësishëm në organin publik. Pra, kur është fjala për caktimin e personit të duhur në rolin e koordinatorit, rekomandohet shumë sa më poshë vion. Personi i caktuar si koordinator zëtëron formim të mjaftueshëm arsimor dhe profesional. Duke pasur për asysh faktin se detyra kryesore e koordinatorve dhe shtrajtimi i kërkesave dhe në këtë mënyr, kryerja e procedurave administrative dhe më pas marja pjesë në procedurë në ankimit dhe ndoshta të mos marrë veshjeve administrative, do të ishte i preferueshëm formimi juridi. Me gjitha të në rastet kur koordinatori ka formime dhe përgatitje profesionalet të tjera, është nevojshme për të garantuar që aja jo ndihmohet nga zyra juridike apo një në punësi civil me formim juridi. Koordinatori është me përvoj dhe i kualifikuar në fushat të veçanta, të tila si e drejta administrative dhe procedura administrative, organizimi i sektorit shtetëror dhe i sektorit publik, e drejta administrative informative, burimet të tjera ligjore, të tila si legislacioni për mbrojtjen e të dhenave, dhe ka disa një urim bitikun dhe komunikimin. Personat që nuk kanë formim juridik apo formim që lidhet me administratën publike nuk duhet të jenë zgjedhja e parë. Koordinatori ka përvoj për të punuar në një organ të veçan publik që i mundëson ati asaj që të ketë njojë të strukturës organizative, të lojeve të informacionit dhe që të kryoj kontaktet në organizat. Të ardhurit e rinjë nuk janë zgjidja më e mirë. Koordinatori zë një pozicion në nivel hierarkik që i lejon ati asaj që të ketë një mardhenje të ngusht, kontakt me drejtuesit e organit publik dhe të meret me pjesët e tjera të organizatës të kërkoj informacione, të komunikojnë, etje. Me fjallë të tjera, është e nevojshme që të kryohet dhe të ruhet frekuenca dhe cilësia e bashkëpunimit dhe e konsultimeve me pjesë të tjera të organit publik dhe të ketë një mbështetje dhe mundësi kontakti me titularin e organit publik. Për këtë arsye, sekretarët e përgjithshëm, zyrtarët e kabinetit, jurist e zyrave juridike apo stafet e njashme të nivelit të lartë janë zgjidhja më e mirë, ndërkohë që duhet të shmanget zgjidhja e bashkëpuntorve të rinjë për të kryer detyrat komplekse të koordinatorve. Titularët sigurojnë që koordinatorin dimohet nga bashkëpuntorët e rinjë dhe që mbështetet nga shërbimi itës, edmasteri, mediat dhe zyrtarët e mardhenjeve me publikun dhe nga zyrat juridike. Organet publike të dekoncentruara, pësër. Organet publike me degët dhe zyrat teritoriale. Ose organet publike me njësi gjysë më autonome organizative mund të caktojnë brenda tyre një koordinator për qëto njësi organizative, deg, zyr, njësi gjysë më autonome organizative në mënyrë që të zbatojnë ligjin në mënyrë efektive dhe ekonomike. Në këtë mënyrë, kryohet një rjet i brendshëm i koordinatorve ku koordinatori i organit publik mban dhe tyrat e koordinimit dhe të zbatimin. Me gjitha të, koordinatorët e brendshëm duhet t'i dërgojnë kërkesat të koordinatori, si dhe informacionin që kërkohet në qofë se vendimi administrativ është pozitiv. Duke pasur për asysh faktin se koordinatori i caktuar në bazë të nenit dhjet, është pika e kontaktit e vetme dhe kryesore për publikun dhe që aja jo mban për gjeqësin dhe mund të dënohet. Atëherë është herëndësishme që koordinimi në mes të rjetit të brendshëm të ruhet vazhdimisht dhe se kanalet e komunikimit të egzistojnë. 
me gjitha të përgjegjësia ligjore politike për fundimtare bjën bi titulare në organit publik. Nga ana tjetër, në organet e vogla publike shpesh nuk është e mundur që të garantohet që personi e emëruar si koordinator të zëtëroj aftësi dhe njohëri të mjaftueshme, për institucionet e vogla publike, kompanit lokale. Êshtë e mundur që koordinatorët në organizatat e vogla të këshilohen apo të mbështetin nga koordinatori i organi publik themelues ose mëm, për sërë, kompani lokale, njësi e qeverisjes vendore, agenci e vogël, ministri. Puna sui koordinator Pas i personi e mërohet në pozicionin e koordinatorit organi publik, a i duhet të siguroj dhe të lethësoj pjesmarjen në programet arsimore për të drejten e informimit që organizohen nga komisioneri apo organet e tjera të autorizuara, si dhe për pjesë të tjera të legislacionit, që janë rëndësishme për zbatimin e ligjit për të drejten e informimit, procedura administrative, mbrojtja e të dhanave, informacioni i klasifikuar, programet antikorupcion, komunikimi me qytetarët ose elementet të tjera të njashme. Nuk rekomandohen ndryshimet e shpeshta të koordinatorit dhe emërimi i stafit politik si koordinator, pasi kër funksion kërkon për vetsimin e njohërive dhe zhvillimin e aftësive të veçanta. Nevoja për të zhvilluar profesionalisht në një drejtim të caktuar i e pesh shtes argumentit në birëndësin e zgjedjes me kujdes të personit të duhur për pozicionin dhe për garantimin e stabilitetit të funksionin. Në organet e mëdha publike, të cilat janë në qender të vëmëndjes e medias dhe në fokus të shëqëris civile, të tila si qeveria, ministrit e caktuara, apo kërë qyteti, në varsit të numrit të kërkesave. Êshtë të nevojshme të meret në konsiderat nëse roli i koordinatorit nuk duhet të jetë vetëm puna e personit të zgjedhur dhe një pozicion i veçan pune. Në rast të numrit të madhë të kërkesave dhe sidomos në rast se kërkuesit kërkojnë shpesh informacion që është subjekti kufizimeve, koordinatorit duhet të ketë kol të mjaftueshme dhe mbështetje të mjaftueshme për të përqendruar në trajtimin e kërkesave. Kështu në qeverin qëndrore, në ministrit e mëdha apo në administrimin e qytetit të tiranës, ka mundësi që funksioni i koordinatorit të kërkoj një pun me kol të plodh. Me që detyrat e koordinatorit duhet të kryen me shpejtësi duke pasur parasysh afatet e shkurtra kohore për përgjigjën e kërkesave ose bërje në njoftimeve para prake. Êshtë të nevojshme të meren në konsiderat situatat kur personi e mëruar si koordinator nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet në kohë është me raport mjekësor, është pushim, është me shërbim, etje. Në mënyrë që të parandalohen shkeljet e mundshme të dispozitave të ligji për të drejten e informimit, së dhe në kushtet e nevojës për të siguruar zbatimin e efekt shën të ligji për të drejten e informimit, së rekomandohet që të emërohet. Në mënyrë formale apo jo formale, një koordinator hije i cili do të ndihmon të koordinatorin dhe do të përfshie në implementimin e përdit shën të ligji për të drejten e informimit së dhe do të mbulon të punën në rastet kër koordinatori nuk do të ishte në. Zyrë Edhe pse organi publik duhet t'i rezistojnë të ndimit për të emëruar në pun si të ring civil në filim të karierës të tyre si koordinator, ata mund të ishin shumë të dobishëm si koordinator hije, veçanërisht në qoftë se ata kanë formim juridik. Ata duhet të prezentohen me të gjitha detyrat e koordinatorit dhe të aftësohen për të marë përsi për rolin e ti saj në rastet kur koordinatori mungon për kosisht. Si që përmen më lartë, koordinatori duhet të punojnë ngusht me në punësit më të lartë civil, të cilit i janë deleguar detyrimet specifike të përcaktuar nga ligji për të drejten e informimit në bazë të pikës 2 të nenit 19 dhe në përputhje me ligjin në 152-2013 për shërbimin civil. Në praktik, të dyja rolet mund të integrohen dhe t'i delegohen të njëtit person, pësër, sekretari i përgjithshëm. Funksioni koordinues Një nga dy rolet kërësore të koordinatorit është bashkërendimi i zbatimit të ligjit. Për këtë qëllim, përveç pasjes e cilësive të lartë përmendura që garantojnë kryrjen e detyrave të koordinatorit të formimi arsimor dhe profesional, vjetërsia dhe pozicioni në organizat, etje. Koordinatori duhet të zhvilloj instrumentet të ndryshme për koordinimin. Shembujt përfshin sa më posh vion. Akses të lejtë të ktitulari i autoritetit publik dhe kabineti i ti, të ksekretari i përgjithshëm, si dhe të lëzyrtarët e lartë përgjegjës për njësi të veçanta organizative, departamentet dhe në punësi më i lartë civil, të cilit i janë deleguar dhe tyra të caktuara si pas pikës 2 e nenit 19 të ligjit për të drejten e informimit. 
Kjo mund të përfshit takimet të regulta, javore ose mujore, me zyrtarët e mësipërm. Si domos në rastet kur autoriteti publik merë një numër të madhë kërkesash, pësër. Qeveria, Ministrit, Eti, të cilat bëhet të diskutohen apo në rastin e informacionit të marrë nga njësi të ndryshme organizative. Kryimi dhe përdicimi një liste të kontaktit të personave kyqë të departamenteve, të njësive apo degve, të përcaktuar më shpesh në programin e transparencës që duhet të kontaktohen kur koordinatori meret me kërkesat, në mënyrë që të marrë informacion ose të përcaktoj argumentet që lidhen me testin e interesit publik. Raportimi 6 mujor dhe ose vjetor të titulari në bigjendjen e nivelit të transparences në organin publik në formën e raportit që deklaron gjendjen e punve në organin publik, nivelli i transparences në internet, statistikat në bikërkesat dhe vendimet duke përfshirë ankesat para komisionerit, sfidet e zbatimit dhe ndoshta propozime për përmirsime. Zhvillimi i mjetëve me udhëzime, një përmbledhje të shkurtër të procedurës në rastet kur kërkesat janë paracitur diku tjetër në organizat ose për të siguruar qarkullimin e informacionit, që duhet të vijet në dispozicion të të gjithë të punësuarve të autoritetit publik në mënyrë që të përshpejtohet procedure dhe të sigurohet lishmëria e vendimeve. Trajtimi situatave të krizës në rastin kur ka një vëmëndje të madhe të medias është nevojshme që të sigurohet që zyrtarët e medias të marëdhenjeve me publikun bashkëpunojnë me koordinatorin, dhe se drejtuesit e organit publik janë këshiluar si që duhet mbi bazat ligjore të bërjes publike të informacionit. Fryma e transparences, organizimi në mënyrë periodike i seminareve të shkurtra për të gjithë punojnësit me qëlim për të informuar ata rreth ligji për të drejten e informimit, së dhe zbatimin e ti, si dhe për të diskutuar sfidat me të cilat ata balafaqohen gjatë zbatimit të ligji për të drejten e informimit, së. Bashkëpunimi me komisionerin për të drejten e informimit Koordinatorët për të drejten e informimit që i përkasin autoriteteve të ndryshme publike dhe që lidhen me ligjin për të drejten e informimit përbëjnë një rjetë të udhequr nga komisioneri që siguron zbatimin e duhur të ligjit. Aktivitetet e kryera në të gjithë rjetin përfshin organizimin e trajnimeve në bizbatimin e ligji për të drejten e informimit, së, shpërndarje në udhëzimeve apo të udhëzimeve të tjera të shkruara apo të modeleve tip që duhet të rrisin cilsin e zbatimit të ligji për të drejten e informimit, sësi dhe ofrimin e këshilave nga komisioneri për koordinatorët në baza ditore. Rjeti i koordinatorve siguron një forum për shkëmbimin e praktikave më të mira dhe një mjedis të mësuari ku koordinatorët mund të shkëmbej një ide dhe të gjenë zgjidhje për problemet e përbashkëta. Për të ruajtur rjetin dhe për të siguruar shpërndarje në informacionit, është të rëndësishme që autoritetet publike të caktojnë koordinatorët dhe të dhenat e tyre të kontaktit duhet të jenë të disponueshme në internet, në faqen e internetit dhe në portal. Kështu, edhe kur një autoritet publik nuk ka kryuar një faqe interneti ende, informacionin bi koordinatorin duhet t'i dërgohet komisionerit me shkrim, me post elektronike ose me post në mënyrë që të mund të vijen në dispozicion të publikut në portalin pjët shtetin dhe të përfshiet në listën e postimeve të komisionerit. Shtojca një, vendimi për modelin të i për qërë koordinatorit. Institucioni adresa numri aktit. Vendodhja dhe data. Vendim për emërimin e koordinatorit për qërë drejten e informimit. Në basë të nenit 10 të ligjit nërë 119-2014 për të drejten e informimit, emëroj personin e poshtëshënuar si koordinator për të drejten e informimit. Emri Pozicioni Adresa Email Numi i telefonit Numi i faksit Faqja e internetit të autoritetit publik Koordinatori për të drejten e informimit, emri, ka të drejten dhe detyrimin për të garantuar zbatimin e dispozitave të ligjit në përputhje me kërkesat. Titulari i autoritetit publik Emri firma dhe vula Shtojca 2, modeli të i për i registrit të e komisionerit për e përgjigjet Ju lutemi fut një modelin tip original në Gjuhën Shqipe ose jep një lidhjen e faqës e internetit të komisionerit ku është publikuar modeli tip. Shtojca 3, modeli që i për i programit të transparences sër komisionerit. Ju lutemi fut një modelin tip original në Gjuhën Shqipe ose jep një lidhjen e faqës e internetit të komisionerit ku është publikuar modeli tip. 
Shtojtë sa 4, modeli që i pi kriterëve tërë komisionerit për vendësosin e tarifave. Ju lutemi fut një modelin tip original në Gjuhën Shqipe ose jep një lidhje në faqës e internetit të komisionerit ku është publikuar modeli tip. Versioni final 0382016.